ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇದು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘದಿಂದ ಇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಬನ್ನಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರನೇ ವಿ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪೌರನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರೇ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಏನಿದು ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಚಯದ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಡಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಹೋದ ಹಲವಾರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಇತಿಹಾಸ ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಇಂದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓದುತ್ತಿರುವವರು ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ಏನು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದರೆ ನಡೆದು ಹೋದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವುದೇ ಇತಿಹಾಸ ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತದೆ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಸಫಲತೆ ಮತ್ತು ವಿಫಲತೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತಿರಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖಚಿತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಘಟನೆ ಯಾವಾಗಾಯಿತು ಎಲ್ಲಾಯಿತು ಯಾರಿಂದಾಯಿತು ಎಂಬ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮಗೆ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕಥೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಕಥೆಗೂ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕಥೆಯು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಊಹೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಥೆಗೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಇಷ್ಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಅಜಗಜಾಂತರ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ ಇತಿಹಾಸ ಏಕೆ ಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹೌದಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಂತೂ ಜ್ಞಾಪನಾ ಶಕ್ತಿ ನೆನಪು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕಲ್ವೇ ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇರ ಇರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅದೇ ಇತಿಹಾಸ ಹೌದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವೇ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೈಗೊಂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ನಿರ್ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ತತ್ವಾದರ್ಶಗಳು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯು ದಾರಿದೀಪವೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಲ ಬಲಿ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳು ನಂತರದ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೂ ಆಗುತ್ತವೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ
ಒಂದು ಜನ ಜನರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಹರಿದೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳು ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದನೇದು ಲಿಖಿತ ಎರಡನೇದು ಮೌಖಿಕ ಅಂದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಆಧಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ವಿಧ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಮೌಖಿಕ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಮೌಖಿಕ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನಪದ ಗೀತೆ ಕಥೆ ಲಾವಣ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಂದು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಹರಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸುವವರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸುವವರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದರೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೂರ್ವಜರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿರ್ತದೆ ಅವರು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಇನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳ್ಯಾವು ಹೌದು ಹಿಂದಿನ ಮಾನವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅವರು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಶೇಷಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಗ ಜರುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಶೇಷಗಳ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರ ಹೇಗೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮೌಖಿಕ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮೌಖಿಕವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಲ್ಲೇನಾಯಿತು ಒಂದು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಂದಿರ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪುರಾತತ್ವ ವ್ಯಾಧಾರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಡಕೆ ಚೂರುಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಹಾಗಾದರೆ ಪುರಾತತ್ವ ಅಂದರೆ ಉತ್ಖನನ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಬರ್ತದೆ ಏನಿದು ಉತ್ಖನನ ಉತ್ಖನನ ಅಂದರೆ ಮಾನವನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷ ಅಥವಾ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ನಡೆಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಭೂಗೀತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉತ್ಖನನ ಮಾನವನ ಪ್ರಾಚೀನ ಅವಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದರೆ ಸುಮ್ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಸಾಗೆ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ನೋ ಬುಲ್ಡೋಜನ್ ಹಚ್ಚು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಗೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಹೊರೆ ತೆಗಿತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ ಬ್ರಷ್ಷು ಕರಣೆ ಚಾಕು ಮರದ ದಬ್ಬಳಂಥ ಮನೋಚಾದ ಸಾಧನಗಳು ಬಳಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶರಿಸುತ್ತಾರೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಡಕೆ ಚೂರು ನಾಣ್ಯ ಮಣಿ ಹರಳು ಎಲುಬು ಮುಂತಾದ ಅವಶೇಷಗಳು ಹೊರತೆಗೆದು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾವೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಇತಿಹಾಸದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಈ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗ್ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದನೇದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳು ಎರಡನೇದು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದು ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿಖಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳು ಜಾನಪದಗಳು ಐತಿಹ್ಯಗಳು ಇನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳು ಶಾಸನಗಳು ಇತರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನಸ್ಮೃತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೊದಲಾದ ಅಪಿ ಅಭಿಜಾತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡವು ಈ ನೀವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಬ್ಬರು ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 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 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಈ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಬಂಗಾಳದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೋಡ್ರಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಾರು ಯಾರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ದಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಂಬ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸರ್ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಮಾನವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲದೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು ನೋಡಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ಕೃತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೀತ ಗೋ ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಮಾನವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದಿಸ ಅನುವಾದಿಸಿದರು ಮತ್ತೊರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ಪೌರತ್ಯವಾದಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಜರ್ಮನ್ ದೇಶದವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ತಂದರು ಉಪಯುಕ್ತವಾದಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಎಂಬ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸಕರು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಸಂಪುಟಗಳ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಚಿಸಿದವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಸಂಪುಟಗಳ ರಚ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದವರು ಯಾರು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡಿನ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಯಾರು ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಐವತ್ತು ಸಂಪುಟಗಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲ್ಲರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲ್ಲರ್ ಆಗಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡೋದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮಿಲ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇವರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಬೇ ಡುಬೈಟ್ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಷನರ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಬಳಿಯ ಗಂಜಾಮ್ಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ ಬದುಕಿದ ಇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರೇ ಡೊ ಅಬೇ ಡುಬೈಸ್ ಇವರು ಜನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರು ಹಿಂದೂ ಮೌನ ಏನು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಎಂಬ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದರು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ಅಬೇ ಡುಬೈಸ್ ಸುಮಾರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಹಬ್ಬಾರಿ ದಿನ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಅಬೇ ಡುಬೈಸ್ ಅನಂತರ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ನು ಕೋಲ್ ಬ್ರೋಕು ಕನ್ನಿಂಗ್ಯಾಮು ಇಲ್ಲಿಯಟ್ಟು ಡಾಸನ್ ಮುಂತಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ವಿವಿಧ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬುಕ್ನನ್ನು ಕರ್ನಲ್ ವಿಲ್ಸು ಮೆಕೆನ್ಜಿ ಬಿ ಎಲ್ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಿಟ್ ಮುಂತಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕೈಫಿಯತ್ತುಗಳು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಬಗ್ಗರಗಳ ಮೊದಲಾಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುವ ಕ್ರ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ
ಪೌರತ್ವವಾದಿ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೌರತ್ವ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ವತ್ಯ ದೇಶಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯುರೋಪಿನ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪೌರತ್ವವಾದಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಆರನೇ ತರಗತಿಯ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಭಾರತ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಆಧಾರಗಳ್ಯಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಧಾರಗಳ್ಯಾವು ಪುರಾತತ್ವ ಆಧಾರಗಳ್ಯಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ರು ಹೇಗೆ ಬರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿದ್ವಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಜೋನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅಬೆ ಡುಬಾಯ್ಸ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ದಿ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇತಿಹಾಸ ಅಂದ್ರೇನು ಆ ಥರವಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ ಏಕೆ ಇದಷ್ಟು ನೋಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಟ್ಟಿ ಬಿ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಕಾಳಿದಾಸರು ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ ಶಾಕುಂತಲ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಿಲ್ಲರ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಮಿಲ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಹೊಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆರನೇ ತರಗತಿಯ